ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണെന്ന് ഇന്ന് അതായത് കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്നേ ദിവസം ഇത് ഒന്ന് ഓർക്കണം ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നൊന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ കാരണം കൊറോണയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിലുള്ളവരല്ല എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരോട് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കരയുകയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഇപ്പം എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മരണ വാറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യനെയും വാക്കു കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നന്മ നമുക്കുണ്ടാകണം ഏത് മതവിശ്വാസിയായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കലാണോ ഞാൻ മൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹം വരാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണോ പ്രധാനം നിപ്പ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ ലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേഴ്സിന് ഓർമ്മയില്ലേ സ്വയം മറന്ന് ഈ നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിച്ച ആ ലിനി എന്ന സഹോദരിയെ ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആകണം മനുഷ്യർ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്നൊരു കുടുംബമാണെന്നൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നിതേ രാജ്യങ്ങൾ ബൈ രാജ്യങ്ങൾ ഈ കൊറോണ അടിമപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഇത് ആരുണ്ടാക്കി എങ്ങനെ വന്നു എന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കഥയല്ലത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് നന്മയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര മാത്രം അത് ഞാനായിട്ടാണ് നീയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങൾക്കൊന്നും നേരമല്ലത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മരണദൂതനാണ് നിൽക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ട് ആ മൃതശരീരം മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ കരയുന്ന ഒരു ഇറ്റലിക്കാരനെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ അതെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് ഒന്ന് കരുതി ജീവിക്കരുത് കേട്ടാ എനിക്ക് പണമുണ്ടോ ഞാൻ വലിയ പവറുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് മസിൽ പവർ ഉണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് താഴ്ന്ന് നിൽക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിയോ മതമോ ഉന്നതരോ അധികാരിയോ ഒന്നും കൊറോണയ്ക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആളായിട്ടൊന്നും പറയല്ല കേട്ടാ നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കലാണ് ഇപ്പം അധികം നടക്ക ചിലപ്പോൾ എവിടെ രക്ഷ അപരന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ സമയം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ച് ഈ പ്രതിരോധ ഉറയിൽ കയറിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാ ഉറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രോഗിയാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ ചെല്ലാണ്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര മനുഷ്യരുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടാൻ പോണത് ഈ സമയത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷയല്ല നോക്കേണ്ടത് അപരൻ്റെ രക്ഷയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് രോഗം വന്നിട്ട് കിടന്ന് പെടയുമ്പോൾ കരയുമ്പോൾ ഓർത്തോളോ മരിച്ച ശവശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടുകൂടെ സർക്കാർ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ പറയുന്ന ലോകത്തിലെ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ ഒന്ന് എടുക്കുടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്ക് നീ പറഞ്ഞത് കേൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള സമയമല്ലത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലേ പെണ്ണാണ് ആണാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൊറോണയ്ക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ അപരൻ്റെ നന്മയെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക കർഫ്യൂ ആണ് ഇത് 
യുദ്ധം വരുമ്പോഴുള്ള കർഫ്യൂ അല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യർ മരണത്തിനിങ്ങനെ കീഴടങ്ങുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യം നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് സ്വീകരിക്കണട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് അവർക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് പ്രായം ചെന്നവർ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുന്ന കഥയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തം അച്ഛനെ അമ്മേനെ ഒന്ന് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അനുവദിക്കലില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മഹാമാരി ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒന്നും മുതലെടുപ്പിൻ്റെ മനോഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മളൊക്കെ മുതലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അനുഭവിക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ വല്ലവരാവും നിസ്വാർത്ഥതയോടുകൂടെ എന്തിനും സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന ആത്മീയതയിലേക്ക് വരൂ രോഗം മാറലല്ല പ്രധാനം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയ വീടുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക കുട്ടികൾ ആകെ അസ്വസ്ഥരാവുണ്ടാവും കാരണം വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു നേരിരിക്കും പൊന്നു മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയേ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കുക അവരുടെ മനസ്സിനെ സുഖപ്പെടുത്ത് പ്രിയമുള്ള അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടല്ലോ പ്രായമായവർ അവരടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന് അമ്മേ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് തലോടി ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഭാര്യയും മക്കളും കൂട്ടമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഏത് മതസ്ഥരാണെങ്കിലും കൂട്ടമായിട്ടിരുന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ലോകം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാലോ എത്രമാത്രം അപരാധങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കെ ഞാൻ പുണ്യാളൻ നിങ്ങളൊക്കെ പാപികൾ അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ കളയെ ലോകത്തിലെല്ലാവരും പാപികളാണ് അതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കൊച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാഴ്ചവെച്ച് ഈ ലോകം ഈ രാജ്യം എൻ്റെതാണ് ഈ ലോകം മനുഷ്യകുലമെന്ന മഹാകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രിയമുള്ളവരെ കൈകൾ കഴുകി അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് പോകുന്നിടത്ത് മാസ്ക് ധരിച്ചും കൂട്ടമായി പോകാൻ ഇപ്പോൾ പാടില്ല വേണ്ടതായ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഉടനടി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ച് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എന്ന് കരുതി അതും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്കൊരു മരണം ഉണ്ടോ മരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ജനിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഇത് രണ്ടും ഏത് രാജാവിനും ഏത് അടിമയ്ക്കും തുല്യമാണ് പക്ഷെ ജീവിതം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കാൻ അങ്ങട് നോക്കിട്ട പണത്തിനൊന്നും ഇപ്പൊ വലിയില്ലാട്ട വലിയ പവറും അധികാരത്തിനൊന്നും ഇപ്പൊ വലിയില്ലാട്ട സൗന്ദര്യത്തിന് തീരെ വലിയില്ലാട്ട കഴിവുകൾ ആ കഴിവുകളൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സഹോദര സ്നേഹം യഥാർത്ഥ നന്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കൊറോണയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഇടവരും പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനാൽ കൂട്ടമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഐക്യമത്യത്തോടു കൂടെ ഏകകണ്ഠമായി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ സർവജാതി മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന സമയമായി ഈ സമയത്തെ അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റാം പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറിയ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കണേ